চশমা মিউজিয়াম এ হাউস অফ ওয়ার্ল্ড ক্লাস ক্লাস জলটেক মোড বহরমপুর মডার্ন হোটেলের সামনে বহরমপুর পৌরসভা ও কাউন্সিলর জয়ন্ত প্রামাণিকের উদ্যোগে বহরমপুর শহরে শুরু হচ্ছে হায়দ্রাবাদের যশোদা হাসপাতালের আদলে সুপার ফেসিলিটি হাসপাতাল এখন থেকে হায়দ্রাবাদের যশোদা হাসপাতালে চিকিৎসকেরা বহরমপুর শহরে এসে রোগীদের নানান রকম পরিষেবা দেবেন বলে জানানো হয় যশোদা হাসপাতালকে হায়দ্রাবাদের সেরা মাল্টি ফেসিলিটি হাসপাতাল বলা হয় জি আর আমার কলিগ মিস্টার সুমিত পাঠক আমরা যশোদা হসপিটালস হায়দ্রাবাদের সাউথ বেঙ্গল টিম থেকে বিলং করি যশোদা হসপিটালস হায়দ্রাবাদ তেলেঙ্গানা এবং হায়দ্রাবাদের দি লার্জেস্ট সেট অফ কোয়াটনারি কেয়ার হসপিটাল আমাদের চারটে ইউনিট আছে তার মধ্যে একটা সোমাজিগুড়া সাড়ে আটশো বেডেড কোয়াটনারি কেয়ার হসপিটাল মালাকপেট অলমোস্ট ফোর হান্ড্রেড ফিফটি বেডেড ক্যাপাসিটি সেকেন্দ্রাবাদ সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশনটা একদম কাছে আমাদের সেকেন্দ্রাবাদ ইউনিট থেকে ওটা আবার সাড়ে সাতশো বেডের হসপিটাল অ্যান্ড আমাদের চতুর্থ ইউনিট সেটা হইল আপনার হাইটেক সিটি হাইটেক সিটি ইউনিটে যেমন ডক্টর সিং গোপী শ্রীকান্ত স্যার বললেন দু হাজার বেডের একটা বেশ বড় ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট কোয়াটনারি কেয়ার হসপিটাল পুরো ভারতবর্ষে আমাদের আগামী মানে বলতে পারি যে কয়েক বছর কোভিডের পর থেকে হায়দ্রাবাদে আমরা একটা একটা খুব মেজার মুভমেন্ট দেখেছি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে যত রুগীরা যান ট্রিটমেন্ট করাতে গ্যাস্ট্রো জিনিসটা একটা সবাই খুব ভালো করে বুঝে থাকে যে গ্যাস্ট্রোর জন্য হায়দ্রাবাদ কিন্তু এই জিনিসটা আমি একটু ক্লিয়ার করে দিতে চাই এখন গ্যাস্ট্রোর জন্য প্রচুর হসপিটালস আছে বাট ইনক্লুডিং গ্যাস্ট্রো গ্যাস্ট্রো নেওয়ার পর তাছাড়া বাকি টোটাল যত মাল্টি স্পেশালিটি এবং সুপার স্পেশালিটি ট্রিটমেন্ট আমাদের যশোদায় হচ্ছে সব শুদ্ধ ধরতে পারেন অলমোস্ট চৌষট্টি দিকে পঁয়ষট্টিটা স্পেশালিটি আমাদের হসপিটালে আর যশোদা যার জন্য পরিচিত সেটা হচ্ছে সমস্ত হাই এন্ড এবং কোয়াটনারি কেয়ার ট্রিটমেন্টগুলোর জন্য যেমন প্রথমে বললাম ট্রান্সপ্লান্ট আমাদের এখানে ট্রান্সপ্লান্টের জন্য লোকে ফার্স্ট প্রেফারেন্স যশোদা যেমন লিভার ট্রান্সপ্লান্ট হলো কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হলো আপনার লাং ট্রান্সপ্লান্ট হলো হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট হলো এই সকল বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট হলো এই ট্রান্সপ্লান্টসগুলো যেগুলো আপনার হাই এন্ড ট্রিটমেন্টের মধ্যে পড়ে সেগুলো আমাদের এখানে খুব ভালোভাবে সাকসেসফুলি অনেক বছর ধরে করে যাচ্ছি এই ট্রিটমেন্টের এই যে যারা এই সকল সার্জারিজরা করে তারা অনেক হাই এন্ড টপ নচ ডক্টরস যারা আমাদের সেকেন্দ্রাবাদ সমাজিগুড়ার সমস্ত ইউনিটসে আছেন আমাদের একটা খুব স্পেশাল প্রেফারেন্স আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের পেশেন্টসদের দিই কারণ তারা অনেক রকম আশা নিয়ে হায়দ্রাবাদে ট্রিটমেন্ট করাতে আসেন আর যখন তারা যশোদায় আসেন তখন সেটা আরও বেড়ে যায় সেটা আমরা বুঝি পেশেন্ট যখন আসে তাদের জার্নিটা শুরু হয় এখান থেকে তাদের একটা আলাদা মেন্টাল সেট থাকে তাদের একটা ধারণা থাকে যে হ্যাঁ আমি আজ বেরোচ্ছি আমি একটা সপ্তাহখানিক পনেরো দিনের জন্য একটা ট্রিটমেন্টের আশা নিয়ে যাচ্ছি সেখানে পেশেন্ট যাবে কিভাবে সে আমাদের সুমিত বাবুর সাথে কথা বলবে পেশেন্ট যখন এখান থেকে ট্রেনের টিকিট করলো এবারে পৌঁছবে কোন ডাক্তারের সাথে দেখা করবে কি ট্রিটমেন্ট হবে ট্রিটমেন্টের কস্টিং কীরকম হবে তারপরে পরবর্তীকাল ফলো আপ কীরকম হবে ফলো আপ যেমন আমরা এখানে এখন এই মাসে আগের মাস থেকে আমরা ডক্টর গোপী শ্রীকান্তে মেডিকেল গ্যাস্ট্রোনোলজিস্ট এবং ডক্টর এজাজ উদ্দিন স্যার উনি আমাদের অর্থোপেডিক্স অ্যান্ড জয়েন্ট প্লেসমেন্ট সার্জন এনাদের দুজনকে নিয়ে আমরা ওপিডি আমরা শুরু করেছি চেস্ট ক্লিনিক আমাদের জয়দীপ স্যার হ্যাঁ ডক্টর জয়দীপ গাঙ্গুলি স্যারের যৌথ উদ্যোগে আমরা চেস্ট ক্লিনিকে রানি বাগান রাইট রানি বাগানে শুরু করেছি এবং প্রত্যেক মাসে আমাদের এই দুটো করে ওপিডি একটা স্পেসিফাইড ডেটে করা হবে এবং নাইট অ্যাঙ্গেলও হচ্ছে এবং চেস্ট ক্লিনিক এবং নাইট অ্যাঙ্গেল দুই জায়গায় করছি আমরা এবং আগামী আগামী দিন আমরা আশা করছি যে গ্যাস্ট্রো আর অর্থোপেডিক ছাড়া আমরা আরও কিছু স্পেশালিটি অ্যাড করতে পারবো যেমন নিউরো স্পাইন হলো মেডিকেল অঙ্কোলজিস্ট হলো আপনার আরও ধরুন অন্যরকম যত স্পেশালিটি হলো যেমন জয়দীপ স্যার বললেন লাং ট্রান্সপ্লান্ট কোনো একটা ক্লিনিক করতে পারি তো এই আমাদের একটা স্বপ্ন আমাদের একটা ইচ্ছা একটা প্রচেষ্টা যে আগামী দিন আমরা আরও ওপিডি স্টার্ট করি এবং বহরমপুর শুধু না পুরো মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট থেকে এবং আশেপাশে নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট করিমপুর কৃষ্ণনগর থেকে অনেক পেশেন্ট এখানে এসে তারা এই সুবিধাটা নিতে পারবে ডাক্তারবাবু পুরো দিন এখানে আছেন সারাদিন সকাল দশটা এগারো থেকে ওপিডি শুরু হয় এবং বিকেল চারটে পর্যন্ত করি আমরা এবং সেই দিন বা তার পরের দিন আমরা আমাদের ডাক্তারবাবুর সাথে হায়দ্রাবাদ আমরা তাদের ওপিডি বুকিংয়ের জন্য দুটো নাম্বার আমরা দিয়ে দিচ্ছি আমরা অলমোস্ট পনেরো দিন আগে থেকে আমরা ওপিডি বুকিং নিচ্ছি নাম লেখা হয় এবং সেই নামে তার একদিন আগে প্রত্যেকটা পেশেন্টকে কল করা হয় কনফার্মেশান দেওয়া হয় যে ডাক্তারবাবু এই টাইমে ঢুকছেন এইভাবে আমরা একটা খুব স্মুথভাবে জিনিসটাকে ওপিডিটাকে চালিয়ে যাই সুমিতের নাম্বারটা আমরা দিলাম যদি আরেকবার সুমি
আমি আমার ভিজিটিং কার্ড অলরেডি শেয়ার করেছি ওখানে আমার কর্পোরেট নম্বরও আছে দুটো নম্বরের মধ্যে যে কোনো নম্বরে কল করলে আমার ফোন টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন খোলা থাকে ফর সার্ভিস যশোদা হসপিটালের সারাউন্ডিংয়ে প্রচুর লজ আর হোটেল আছে এবং সেটা সব কটাই অ্যাফোর্ডেবল মোটামুটি সাড়ে সাতশো আটশো থেকে স্টার্ট হয় অ্যাজ পার পেশেন্টস অ্যাফোর্ডেবিলিটি কেউ সাড়ে সাতশো রুমে থাকে কেউ দু হাজার রুমে থাকে সব রকম আমাদের সুবিধা আছে আর হায়দ্রাবাদ হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম হয় না সমস্ত ডাক্তাররা হিন্দিতে কথা বলে যেটা অন্যান্য স্টেটে গিয়ে একটা প্রবলেম আমরা ফেস করি কেউ তেলেগু বা কন্নড় ছাড়া কথা বলতে চায় না হায়দ্রাবাদের ডাক্তাররা সমস্ত ডাক্তাররা হিন্দিতে কথা বলে হিন্দি মোটামুটি সবাই কম বেশি বোঝে বা বলতে পারে প্লাস অ্যাডিশনালি আমাদের বেঙ্গলি কোয়ার্ডিনেটার আছে যারা পেশেন্টের সঙ্গে একদম থাকে এন্ড টু এন্ড সার্ভিস কমপ্লিট করিয়ে তারপর তাকে আবার গাড়ি করে আমরা ড্রপ করে দিই এখানে আপাতত গ্যাস্ট্রো স্যার শ্রীকান্ত গোপী স্যার আসছেন আর অর্থোপেডিক এজাজুদ্দিন স্যার আসছেন ইন ফিউচার আমরা লাং ট্রান্সপ্লান্ট বা ইউরোলজি বা নেফ্রোলজি একটু অনার প্ল্যানিং আমাদের আছে আমাদের যত প্রসিজিয়ার্স ম্যাক্সিমাম প্রসিজিয়ার্স আমাদের রোবোটিক্সেই হয় পেশেন্টসদের আমরা দুটো অপশানই দিয়ে রাখি যেমন জেনারেল হলো ল্যাপ্রোস্কোপিক হলো রোবোটিক্স হলো এবং এগুলোর পেশেন্টের সাথে কথা বলে তার কীরকম শারীরিক সেরকম অবস্থা ঠিক আছে সেগুলো জেনে এগুলো কমপ্লিটলি মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট মেডিকেলি ডক্টররা ডিসাইড করে যে কোন সার্জারিটা করলে পেশেন্টের সুবিধা হবে আমাদের হসপিটাল যশোদা একটা জিনিস নিয়ে খুব বলতে পারেন ওয়েল নোন সেটা হলো আমরা খুব এথিক্যালি ট্রিটমেন্ট করি এমনি অনেক সময় হয় যে এখান থেকে পেশেন্ট ধরুন বা অন্য স্টেট থেকে পেশেন্ট গিয়ে নিয়ে ট্রিটমেন্ট করাতে গেছে সে হয়তো মেন্টালি ধরে রেখেছে আমার একটা সার্জারি লাগবে বাট অনেক সময় এরকম হয় যেহেতু আমাদের ডক্টরসরা খুব এথিক্যাল এবং ম্যানেজমেন্টও খুব এথিক্যাল উইদাউট রিজন কোনো কারণ ছাড়া আমরা কোনো রকম আনএথিক্যাল ট্রিটমেন্ট করি না যে ট্রিটমেন্টটা যে পেশেন্টের লাগবে তাতে মেডিসিন দিয়ে ট্রিটমেন্ট হয়ে যাক বাট সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট লাগলো সেখানে সেইভাবে পেশেন্ট সেইভাবে এই ডাক্তার সেইভাবে ডিসাইড করে এই হচ্ছে রোবোটিক্সের ব্যাপারে হাইটেক সিটি আমাদের ওখানে যেটা নতুন মেশিন আমাদের শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে এমআর লিনাক এমআর লিনাক এইটা হলো আপনার ক্যান্সার ট্রিটমেন্টে মানে রেডিয়েশন অঙ্কোলজিতে ওয়ান অফ দ্য পায়নিয়ার্স এই মেশিনটা সারা বিশ্বে বারোটি